bulan akhirat Yaitu berkenaan sambungan Selepas manusia telah berkumpul Pada masyarakat yang begitu luas Yang mana manusia Telah berbondong-bondong Menjumpai Nabi-Nabi Yang Allah putuskan Di dunia ketika dahulu Seperti Nabi Adam AS Nabi Nuh Nabi Musa AS Nabi Ibrahim Nabi Isa AS Dan seterusnya pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW Dengan tujuan untuk Supaya Nabi-Nabi Mohon kepada Allah Ini mempercepatkan hisap Di padang masyarakat Ya, beberapa minggu lepas kita telah ceritakan bagaimana keadaan pada masyar yang begitu huru-hara, ya, keadaan pada masyar yang begitu menggerunkan hingga dikatakan bahawa orang-orang kafir dan juga orang-orang derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika itu, oleh kerana lamanya berada di padang masyar tidak makan dan tidak minum. Sedangkan dalam keadaan berdiri dan tidak ada seorang benang pun di badan dan dalam keadaan matahari seolah-olah sejengkal di atas kepala itu menyebabkan perut dan leher-leher mereka berlubang luka kerana menahan kelaparan yang amat sangat dan pada minggu lepas juga kita telah ceritakan bahawa oleh kerana tidak tahannya dalam keadaan begitu yang lama dikatakan bahawa Manusia berada di padang mahsyar itu Lebih kurang 50 tahun lamanya Dengan ukuran akhirat Maka di kelangan Orang-orang terpilih Ketika itu Berdatangan dan jumpa nabi-nabi Untuk memohon pada Allah SWT Supaya dipercepatkan hisap Akhirnya Selesai nabi yang terakhir saya Itu nabi kita Nabi Ahmad pengasih dan penyayang Para umat-umatnya Itu nabi Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wasallam maka semua itu Muhammad pun menerima apa yang diminta oleh orang yang terpilih di padang masyar untuk mohon kepada Allah supaya dipercepatkan bisa maka Nabi Muhammad pun sujud kepada Allah Subhanahu wa taala akhirnya kata Allah ya Muhammad bangunlah dari sujud engkau dan mintalah apa yang engkau nak maka Nabi Muhammad pun berkata ya Allah ummati ya Allah Umat, umat juga yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad tidak wafat, umat Nabi, umatnya juga yang disebut. Dan ketika berada di padang masyar dalam keadaan begitu buruk harap, umat Nabi juga yang Nabi ingat dengan Nabi saya. Subhanallah. Allahumma salli ala sallim. Sebab itu kata Syedin Umar, ya kata Syedin Umar Al Khattab, nanti Allah akan. Kata Syedin Umar Hasibu anfusakum Qabla antuh hasibu Kata Syedin Umar Hisaplah dirimu Diri kamu sebelum kamu dihisap Kata Syedin Umar Hisaplah diri kamu sebelum kamu dihisap Yang mana ketika itu adalah Satu hisap Ataupun satu perbentangan Kiraan Amal kebajikan dan amal kejahatan Yang begitu besar Di padang masyarakat Subhanallah Manusia berkumpul di padang masyarakat itu Daripada manusia zaman Nabi Adam AS Sampai manusia yang terakhir sekali Hingga kiamat Allah Allah kita pun tidak tahu akan berkumpul di padang masyarakat Sedangkan ketika ini dalam kiraan statistik Umat manusia di dunia ini Di tahun ini Di zaman kita ini Lebih kurang hampir 8 bilion Di kurun ini Hampir 8 bilion Bagaimana umat-umat sebelum kita, seratus tahun sebelum kita, zaman Nabi Musa, zaman Nabi Ibrahim, zaman Nabi Isa, manusia zaman Nabi Nuh, manusia zaman Nabi Adam, semua dikumpulkan di padang masyarakat yang luas. Dihisap amal-amal, dikira amal-amal satu persatu, subhanallah. Ya, kemudian di antara Amalan pertama yang dihisap di padang masyar adalah sembahyang kita. Sembahyang kita, subhanallah, ya. Inilah amalan yang pertama sekali dihisap di padang masyar. Apakah sembahyang kita sempurna ataupun tidak? Ini soal-soal yang fadilah untuk tuan-tuan. Yang dikira di padang masyar 
yang pertama sekali dihisap adalah soal-soal amalan-amalan perintah-perintah Allah yang pertama terutama sekali adalah salat kita sembahyang kita maka kita akan tanya tentang sembahyang kita satu persatu apakah sembahyang kita sempurna ataupun tidak apakah kita mengerjakan sembahyang lima waktu sehari semalam hingga akhir hayat kita ataupun tidak itu yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa di pada persoalan kemudian tuan-tuan pendek cerita Allah Subhanahu wa taala memanggil tiga golongan ini ya tiga golongan ini yang pertama yang pertama sekali Allah memanggil orang-orang qari yang rajin membaca Al-Qur'an yang fasih membaca Al-Qur'an maka Allah pun panggil golongan manusia yang pandai membaca Al-Qur'an yang qari membaca Al-Qur'an yang sedap suaranya didengar ketika membaca Al-Qur'an maka Allah kata Apakah ketika kamu di dunia dahulu Apakah pekerjaan kamu Maka dia kata Ya Allah Ketika di dunia dahulu Kami sibuk dengan membaca Al-Quran Kami beramal dengan Al-Quran Hari-hari kami baca Al-Quran Maka kata Allah Bohong Kamu dusta Kemudian malaikat pun ikut cakap Bohong kamu dusta Sesungguhnya aku Allah Mengetahui apa yang kamu lakukan Sesungguhnya ketika di dunia dahulu Kamu membaca Al-Quran bukan kerana aku Bukan kerana Allah Tapi kerana ingin pujian orang Ingin dikatakan orang bahawa kamu hebat dan sebagainya Maka pahala membaca Al-Quran itu Kosong semua sekali Pahala amal kebajikan itu ditarik oleh Allah SWT kerana niat yang tidak betul Niat yang membaca Al-Quran bukan kerana Allah Tapi kerana untuk Supaya orang puji dia bahawa Dia adalah orang yang paling hebat membaca Al-Quran Subhanallah Ma'udzubillahim Zalik Tuan-tuan Moga-moga saya dan kita semua tidak termasuk Ya, Al-Quran itu Dan kita niatkanlah Dan baca Al-Quran ini kerana Allah Ya, kerana Allah SWT Yang kedua Allah memanggil golongan Orang yang mati di sabi dia Berjuang di jalan Allah Maka dipanggillah orang itu Kata Allah Wahai hambaku Apakah yang kamu telah lakukan ketika kamu berada di dunia dahulu? Maka mereka berkata, Ya Allah, sesungguhnya kami ini telah berjuang bermati-matian menegakkan Islam. Kami mati syahid, Ya Allah, berjuang mempertahankan Islam. Maka kata Allah, kamu dusta, kamu berbohong. Kerana kamu ketika dunia itu bukanlah kamu berjihad di sabidillah. Tapi kerana kamu ingin berjuang supaya kamu dikenali orang yang gagah. Orang yang pintar, orang yang hebat Tinggalah kamu mati Maka semua semua amalan Jihadnya ketika itu ditarik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian yang ketiga Allah panggil golongan orang-orang Yang ketika di dunia dahulu Adalah terdiri dari orang-orang Yang pemurah, yang kaya-kaya Yang banyak harta Yang banyak duit dan sebagainya Hingga kan Kekayaannya menyebabkan dia tidak Pernah meminta-minta Dan tidak pernah kesusahan ketika di dunia Dan tidak pernah kelaparan ketika di dunia Tidak pernah kesusahan hidup ketika di dunia Maka Allah panggillah mereka Wahai hambaku apakah yang telah kamu lakukan di dunia dahulu Maka kata orang-orang kaya ini Ya Allah ketika kami di dunia dahulu Kami menyakta Lantas harta kami itu kami dirumahkan Untuk orang-orang fakir dan miskin Orang-orang susah Orang-orang yang memerlukan Maka kata Allah Maka kata Allah Kamu berdosa Kamu bohong Sesungguhnya aku Allah Maha menatahui apa yang kamu lakukan Sesungguhnya kamu ketika itu Bersedekah Berderma Memberi orang makan dan minum Dengan harta kamu Bukanlah kerana aku Kata Allah Tapi kerana ingin pujian orang Ingin sanjungan orang Bahawa kamulah orang yang paling pemurah Ma'udzillah 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 Mudah-mudahan saya dan kita semua tidak tergolong di dalam golongan ini. Kemudian Allah berfirman di dalam Al-Quran dalam surah Al-Insyikah ayat tujuh ke lapan. A'udhu billahi minasyaitani wajim. Fa'amma man utia kita baru biyamini. Fa'asawfa yuhasabu kisabai yasiro. Salat Allah wajim. Adapun orang diberikan surat dan amalnya pada tangan kanannya maka dia akan dihisap dengan hisap yang mudah. Tuan-tuan, di akhirat nanti, ya, di akhirat nanti kita akan dibagikan kepada empat golongan. 
Di akhirat nanti setelah kita dihisap Kita akan dibahagikan kepada empat golongan Umat manusia ketika berada di padang masyar Dibariskan sebanyak 120 barisan Umat manusia ketika berada di padang masyar Dibariskan sebanyak 120 barisan Dalam 120 barisan itu Hanya tiga barisan saja yang mati membawa iman dalam 120 barisan yang panjang itu Yang sejauh mata memandang itu Kata para ulama hanya tiga barisan saja yang mati membuat iman Selebihnya 117 barisan itu semuanya mati tidak membawa iman, tidak membawa iman. Kemudian dalam tiga barisan itu pula Dikategorikan kepada empat Empat golongan Dalam tiga barisan itu Orang yang mati beriman itu Dibahagikan ataupun dikategorikan kepada empat golongan Golongan yang pertama dikatakan golongan Degairi Hisab Golongan Degairi Hisab Orang yang mati dan masuk surga tanpa hisab Meninggal dia dan bila berada di perang masyar tidak ada hisab Terus saja Allah masukkan dalam surga Golongan yang pertama Golongan yang kedua seperti ayat Quran saya baca tadi adalah golongan Ashabul Yamin Golongan ashabul yamin ini adalah golongan orang yang menerima suratan amal kebajikannya di tangan kanan. Orang yang besok di akhirat menerima suratan amal kebajikannya ketika hidup di dunia ini di tangan kanan. Beruntunglah orang-orang ashabul yamin. Golongan yang ketiga adalah golongan ashabul syimal. Dia beriman kepada Allah, dia mati membuat iman, tetapi dia masih melakukan dosa-dosa besar. Akhirnya dia menerima suratan Amalan Melalui tangan kiri Ashabu Shima Dan golongan yang keempat adalah golongan Ashabul Araf Ashabul Araf ini adalah golongan Yang amal kebajikannya Dan amal kejahatannya sama banyak 50-50 Ataupun 50-50 50% kebaikan 50% kejahatan Ke masjid, ke masjid juga Dengan kuliah, kuliah juga tapi pada masa sama masih buat maksiat juga nah, Ke masjid ke masjid juga Sembahyang di masjid juga Tapi pada masa sama masih ambil nombor juga nah, Tapi bukan orang sini Ambil nombor Ini tempat lain Kalau sini semua bagus-bagus Aku yakin 100 ya? Jadi kebajikan dia buat kebajikan Sembahyang dia sembahyang Tapi pada masa sama dia masih melakukan dosa Jadi bila dikira dihisap Amal dan kebajikan sama banyak di mana kata dudukan kurang golongan ashabul araf ini kita ceritakan insyaallah dengan izin Allah satu persatu dan sempat masanya